নির্বাচন আসলেই সারা দেশের চোখ থাকে পূর্ণভূমি খ্যাত সিলেটের দিকে মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দলই তাদের নির্বাচনী যাত্রা শুরু করে এখান থেকেই আর রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে সিলেট এক আসনটি নিজেদের দখলে রাখতে চায় বড় দলগুলো তাই এবারও সুরমা অববাহিকায় এই আসনটি দুই জোটের কাছে পরিণত হয়েছে মর্যাদা লড়াই সিলেট থেকে শাহ দিদার আলম নোবেলের তথ্যচিত্রে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট সিলেট এক আসন যার রাষ্ট্র ক্ষমতা তার এমন মিত যুগ যুগ ধরে স্বাধীনতা পরবর্তী নির্বাচনগুলোর ফলাফল সেই মিথকে পরিণত করেছে মানুষের বিশ্বাসে গেল দশটি নির্বাচনে এ আসনে বিজয়ী হয়ে চারবার করে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এবং দুইবার জাতীয় পার্টি সরকার গঠন করে সম্প্রীতির এই শহরে অতীতের মতো এবারও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ চান ভোটাররা আমরা যাতে শান্তিতে ভোটটা দিতে পারি পবিত্র পূর্ণভূমিতে প্রতিটা ভোটার যাতে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারে একজন ভালো কোনো প্রতিনিধি নির্বাচিত হন যাতে আমাদের এই সিলেটের জন্য উনি ভালো কিছু করতে পারেন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সাইফুর রহমানকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছিলেন আবুল মাল আব্দুল মোহিত আর দশম সংসদ নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবার তার ছোট ভাই ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন লড়ছেন নৌকা প্রতীকে তিরিশ ডিসেম্বর নির্বাচনে দলকে হ্যাট্রিক জয় উপহার দিতে চান তিনি গত দশ বছরের শেখ হাসিনার সরকার দেখেছে যে উন্নয়ন কি বলে কাকে বলে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য নিজেদের উন্নয়নের জন্য তারা এবারে আমাকে ভোট দেবেন এবং আমার দলকে ভোট দেবেন আর সিটি নির্বাচনের পর জাতীয় নির্বাচনেও তরুণদের ভোটের উপর ভর করে জয় পেতে মরিয়া বিএনপি তরুণ ভোটাররা দের মধ্যে আমরা এই আশ্বাস সৃষ্টি করতে পেরেছি যে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন এই দেশকে নতুন উদ্দীপনা দেবে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই পরিবর্তন আনার মতো সামর্থ্য বুদ্ধি এবং ইচ্ছা আমাদের এবং আমাদের দলের আছে ভোটের মাঠে দলগুলোর মধ্যে যতই উত্তাপ থাকুক না কেন নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন পরিবেশ চান সিলেটবাসী